willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nasslock Challenge. Weiter geht's hier in der Siegesstraße und gleich mal ein Kampf gegen eine weitere Astrainerin. So, im letzten Part haben wir ja am Ende noch gegen Heiko gekämpft. Oh, und das ist nicht gut. Jetzt wird direkt auswechseln. Mac war noch in erster Stelle. Mm, auf Klurak. Ja, und Heiko war nicht so einfach, denn sein Guard of War hatte schon einiges auf dem Kasten. Aber dank unseres Twilos, unseres Blackies, haben wir den Kampf dann doch schlussendlich für uns entschieden. So. Dann schauen wir mal. Flammenwurf. effektiv und wo sie der besiegt und okay hope heißt sie okay so dann äh, möchte ich erstmal die Paralyse von meinem Mentalis heilen haben wir vielleicht ein Paraheiler irgendwo ich kein Paraheiler Na gut, wir haben auch 15 Überheiler dabei, das passt schon. Und Super Tränke müssen wir auch noch haben. Drei Stück, die können wir auch erstmal verwenden. Gut, das reicht soweit erstmal uns. Mac. Mac könnte eigentlich auch nochmal schnell einen Super Trank brauchen. Und ja. Den nehmen wir dann mal an erste Stelle. Wir können ja mal wieder Golshiro an erste Stelle bringen. Und dann geht's weiter. Okay, und hier brauche ich Blitz. Weil ich leider nicht diese Siegesstraße aus dem Kopf und auswendig kann, weil, keine Ahnung, ich finde sie einfach nur verwirrend. Jetzt schiebe ich eigentlich den Stein weg. Achso, doch. Ich muss. Ich muss das so machen. Okay, ähm, hier brauchen wir zu Trümmerer. Wir kommen wieder zurück. Hier sind weitere äh, zu Trümmerer und Stärke Steine. Äh, Vorsicht, nicht zu weit. So. Metall ist doch alles kaputt. So, das nach unten, das nach oben. Und wo kommen wir hier hin? Ah, zu einer weiteren Trainerin. Pokémon hat sie nur. Oh nein. Wir müssen das hier ganz schnell gewinnen. Aber wir haben auch das richtige Pokémon eingesetzt zum Glück. Und natürlich. Das ist doch lame, oder? Einmal Antikraft und direkt kriegt es den Boost. Das ist der Absodama. Wir müssen aufpassen. Ich denke mal, ihr wisst schon, warum ich hier Angst bekomme. Die Moment, das ist keine Explosion. Das ist ein Sturm, okay. Wir müssen hier mit Gonshiro ganz einfach das Moment, das besiegen. Okay. Und aus dem Grund habe ich Tohaido nicht vorne. Weil Tohaido macht zwar viel Schaden bei Lipomentas, aber es kann ja sein, dass es mit ganz wenig HP überlebt, das Lipomentas, und dann macht es Explosion und Tohaido ist weg. Und sowas möchte ich dann halt vermeiden. Ganz einfach. Ich bin nach der 7. Arena ein vorsichtigerer Mensch geworden, würde ich jetzt schon mal so sagen. Ähm, wir finden einen AP Plus, das sehr schön, das kann ich dann, das kann ich jetzt sogar schon für Donnerblitz verwenden, was ich ja auch wollte, ne? Oh, wir haben sogar zwei. Mmh. Donnerblitz. Wir könnten ja eins auch noch für Erdbeben nehmen. Erdbeben ist auch nicht schlecht. So. Wobei nicht schlecht, extrem geile Attacke. Mmh. Okay, so dann gehen wir mal. Wir müssen, na verdammt, müssen hier runterspringen und 
Unser Schutz geht auch alle. Oh, wir haben ja noch genug dabei. Hoffe ich. Ähm okay, nächster Trainer. Okay, der hat mal drei Pokémon. Und das erste davon ist gleich mal ein Schwallboss. Ähm, da wechseln wir auf Necro. Flügelschlag. Und das sieht ja kaum was ab. Steinhagel. Tja, die Schweibos ist natürlich schneller. Und zum Glück trifft der Steinhagel. Ich weiß gar nicht, welche... Was von der Wahrscheinlichkeit trifft das eigentlich? 70 oder 80 Steinhagel? Ich weiß es gerade nicht. Oder 75? Was zur Hölle ist... Das müsste, glaube ich, Knogger sein. Gott, Shiro. Nee, nee, das Marowak hieß Flugkiefer. Mm, da war Gonshiro jetzt nicht so die gute Wahl. <lacht> Überhaupt keine gute Wahl. Ähm, ja. Glurak. Brutzelt hoffentlich das Flugkiefer weg. Flugkiefer kann Knoscher. Ganz einfach, dass es jetzt ein One-Hit wird. Flammenwurf. Okay. Ja, sehr schön. Es reicht, um Flugkiefer zu finishen. So, was kommt jetzt? Kadabra. Kadabra ist heftig. Aber wir haben Blackie. <lacht> Unser äh, Psycho-Counter. Psycho Pokémon sind wirklich stark und ein Unlicht Pokémon im Team zu haben ist nie verkehrt. Vom gegen Kadabra. Simsala wäre sogar noch in der Ecke schlimmer. Ja, aber dafür hält es nichts aus. Und Black erreicht Level 47. Sehr schön. Samuel. So, was war hier unten? Oh, hier geht's nochmal weiter runter. Okay. <lacht> da ist eine Trainerin, da geht's nicht weiter. Okay, okay, dann kämpfen wir erstmal gegen diese Astrainer hier noch. Okay, Sandama. Na gut, Kugelsack geht auch. Ja, okay, das sieht eigentlich ganz gut ab. Ja, wenn es mal öfters treffen würde, ne? <lacht> Als zweimal. Schlitzer, da kann Sander mal nicht viel anrichten. <lacht> ich hoffe, dass Kugelsack jetzt mal öfters trifft als zweimal. <lacht> oh. Dreimal. Oh. Und jetzt kommt der Top Genesung, lass mich raten. Deswegen mache ich schon mal Kugelsaat. Yay! So lame, ne? Naja. Kugelsaat. Pock, pock, pock. Oh, Chris. So. Tschüss, dann Dama. Äh, das ist... Mh, ein Vulona. <lacht> Vulona sieht echt cool aus. Oh, 
und... <lacht> Glut! Wow! Also einen Flammenwurf hätte ich da jetzt schon erwartet, aber... Ja. Nur umso besser für mich. <lacht> Erdbeben. Und das war's für dich. So, 1602. Tropius. Also verschiedene Pokémon haben sie jetzt schon, das finde ich super. Das finde ich wirklich gut gemacht, dass sie hier wirklich die verschiedensten Pokémon im Team haben. Um einen wirklich auf die Probe zu stellen. Ob man gegen alles gewappnet ist. Und bisher muss ich sagen, geht's eigentlich. Also mein Team kommt bisher damit gut zurecht. So, das war's auch für dich, Tropius und Glura Geld. 1,5k IP. So. Und hier brauchen wir das so vor. Moment. Ich möchte ja nochmal was gucken. Es ging hier runter, ne? Es ging aber dann auch noch hier diesen. Okay, da. Möchte ich mal ganz kurz schauen, was sich hier noch verbirgt. Ein Item. Moment, 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 Moment. Okay, ich weiß nicht, wie ich rankomme. So. Full Restore. Kann man immer gut gebrauchen. Okay, ähm... Dann müssen wir jetzt hier surfen. Eine andere Wahl bleibt uns hier nicht. Äh, ja, und jetzt kommt die verwirrende Stelle, weil ich irgendwie nie drauf klarkomme. Okay, hier sieht den Trainer. Mal sehen, was der hat. Auch wieder drei Pokémon. Kekleon. 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 Ähm, ja, Gigasauger machen wir mal, um jetzt erstmal zu heilen und dann in der nächsten Runde Säure einsetzen zu können. Ich weiß nicht, wie viel Gigasauger jetzt an sich schon abzieht. Nicht viel. Und ich bezweifle, dass Säure reicht, um es zu finishen. Und das ist so ein kleines Problem, das ich jetzt gerade habe. Äh, ne, es reicht nicht. War klar. Und jetzt ist halt alles... Zieh dich hier ab, okay, dann mache ich Konfusstrahl. Und das ändert seinen Typ nicht, nur durch direkten Kontakt. Ja, da dürfte eigentlich weitere Säure. Oh nein! Mann! Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich wechsle. Moment. Gift, Gift, Gift. Ja, Macro. Macro macht das Kekleon. Gab es die Strahlen, ne? Das ist der weiter, weitere Vorteil von Despotar, dass es noch vom zwei Typ Unlicht ist. Und das macht es ja gerade umso cooler. Despotar ist ein richtig, richtig, richtig cooles Pokémon. Weilors, oh! Da brauchen wir volle Power. Da brauchen wir Blitzer. Weilors, oha. Respekt. Owen, hoffentlich ownt er uns nicht. Ha, ha, Wortspiel. Weilord ist der Inbegriff von Tankiness. Also Weilord hält aus. Und ich bin gespannt, wie der Donnerblitz abzieht. Und, 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 sehr gut, sehr effektiv und gleich mal One-Hit, wenn man jetzt den, den Sandsturm außer Acht lässt. Traveler, komm weg, wo rein, denn Traveler kann auch Explosionen. Macro, der Anti-Alles-Counter. Ähm, Earthquake. Dann hat sich die Sache. So. 
Sehr schön. Ich muss sagen, das Test brutal gefällt mir. So. Da würde ich sagen, wir haben schon wieder die 15 Minuten erreicht. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann geht's hier weiter in der Siegesstraße. Und so langsam, so langsam, so langsam geht's dann auch Richtung Pokémon Liga. Also, bis denn. Macht's gut.